Навіть олімпійці хвилюються. Чемпіон юнацьких олімпійських Ігор Павло Коростельов на міжнародних стартах виступатиме не серед юніорів, а серед дорослих. Некомфортніше з юніорів. Там легше стріляти, то дорослих тільки син стріляти, я вже це говорю. Та. А за юніорів можна середні результати собі показувати і ти і впевнено проходиш ще фінал, і в фіналі можеш це впевнено почувати. А це ще один львів'янин Олег Царьков. Цього року він уже ставав чемпіоном і навіть рекордсменом Європи. Тепер треба підтверджувати своє реноме. Це міжнародні змагання, яких не так вже багато, які є критерієм розвитку взагалі спортсмена. Іде обкатка спортсменів, це призвичаєтесь до ситуації на більш змаганнях таких, як Чемпіонат України, то там серйозніша конкуренція. За одне тренування кульовики роблять близько сотні пострілів. Скільки за сезон – годі й підрахувати. Справжні снайпери вміють працювати не лише у цілковитій тиші. Стараємося на тренуваннях вчитися і коли є шум, то теж тренуватися, бо на міжнародних в стартах там у фіналі вже дозволяють глядачам шуміти і кричати, там вболівати, якби вони заважають нам. І вже в таких нових умовах, і ми вже на тренуваннях вчимося так само. 9 грудня стрільці полетять у Сербію на останні міжнародні старти цього року. Там приймають участь і дорослі, і юніори. З'їжджаються в Белград саме сильніші стрільці Європи. Там і французи будуть, і словаки, і чехи, От, німці приїжджають, так що конкуренція висока. А найвлучніші наприкінці лютого змагатимуться на континентальній першості у Норвегії. Марічка Думич, Роман Миленький, Головні новини Львова.